പാരയോ ആ അപ്പൊ നമുക്കൊരു പാര വീണ് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നോ എന്നറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പാര വലുതാണ് ഏട്ടാ എവിടെ ഞാൻ തപ്പി പിടിക്കാം എവിടെയാ ഇതാ തപ്പി പിടിക്കുന്നോ എന്ത് എങ്ങനെ തപ്പി പിടിക്കും കൈ വെച്ച് ടോർച്ച് വെള്ളത്തിൽ വീഴരുത് നിക്കേട്ടാ തപ്പി പിടിക്കും ശ്രീകുട്ടൻ വരും ഹായ് നമസ്കാരം നമ്മുടെ മറ്റൊരു പുതിയ പരിപാടിയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് വലയിടാനായിട്ട് വന്നത് നമുക്കിന്ന് മീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം മീൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് രാവിലെ എന്നും കടമീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് കടമീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ വലയിട്ടുന്ന് മീൻ പിടിക്കാമെന്ന് കരുതി മീൻ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് ഹൈവൈറ്റിലത്തേക്ക് കറിക്കാവുമല്ലോ അപ്പം വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വലയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം വല ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിന്ന് വലയിടാൻ ഇറങ്ങിയത് അല്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലും ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ വേലിയേറ്റവും ഈ ഒരു ഈ ഒരു മാസം ഭയങ്കര വേലിയേറ്റവും വേലി ഇറക്കം കുറവാണ് വേലിയേറ്റം കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മുടെ സുനാമി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൺട്രോത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഈ പ്രാവശ്യം വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല മറ്റേത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറിഞ്ഞ് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല അതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ മുറ്റം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പല സമയത്ത് വേലിയേറ്റം കയറി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല മുറ്റത്ത് ഇനി കയറത്തില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് വേലിയേറ്റം കുറവാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടെന്ന് അതാണ് കാര്യം ഇപ്പം അതുകൊണ്ടൊരു വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് മുറ്റത്ത് വെള്ളം കയറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ മറ്റേത് വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വലിയേറ്റം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വേലിയേറ്റം കയറിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നാട് വിട്ടു വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരത്തില്ലെന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിച്ചത് നമ്മളിപ്പം ദാണ്ട അവിടെ ആ അങ്ങ് ഇതിലേ കുറേ നടന്ന് അങ്ങ് കുറേ ദൂരം ചെല്ലണം കുറച്ച് ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട് കുളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഒരു കുളമായിട്ട് കിടക്കുക അപ്പം നമ്മളവിടെ വലയിടാൻ പോവുക എൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറി കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വഴിയെ കൂടെ പോകണം പോകാൻ അപ്പം പണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ പോച്ചയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പോച്ചയും കയറി കാടായി വെള്ളവും കയറി കിടക്കുക അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഈ നേരത്തെയൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ മീനൊക്കെ പിടിക്കുമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ കുളത്തിലാണ് നമ്മൾ വലയിടാൻ പോകുന്നത് അത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലമാണെന്നറിയാമോ ഇപ്പം എന്തോ മീൻ ഇറങ്ങി പോന്ന് അതുവഴി പാൻ ചേട്ടാ അവിടെ അങ്ങോട്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വാരി എടുത്തു തന്നു ഇപ്പം നാട്ടിൽ ഈ പുല്ലിനകത്തൂടെ ചേട്ടൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് കുഴിയുണ്ടോ റോഡിൽ റോഡിൻ്റെ പണി നടക്കുന്ന തന്നെ അവിടെ സൈഡ് വാളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളവിടെ എടുത്ത് ചാടിയത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പോവണ്ടോ ആ അവിടെ വലയിടാനുള്ള ഇതാണ് വലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ അങ്ങ് കുഴിയായി കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ ഇത്രയും കുഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തോടല്ലായിരുന്നു ഇതൊരു പുരാടമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം വെള്ളം കയറി കെട്ടിക്കിടന്ന് ഇവിടെ കുളവായതാണ് എന്ത് നല്ല രസമാണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചോളൂ ഞാൻ എനിക്കിനി അങ്ങോട്ട് അടുത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ചെറിയ കുഴിയുണ്ട് കുഴിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം കുഴിയിൽ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന കേട്ടോ ആ കാണുന്നത് മൂടില്ല താളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താളിയാണ് അത് അതിന് മൂടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൂട് അത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു കുറേ ഉണക്കായ കായ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ആ സാധനം ചേട്ടാ ആ താളി ഏതാ പിടി ചേട്ടാ ആ മൂടില്ല താളി നാട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ ബാക്കിൽ കണ്ടോ നൂല് പോലെ അതായത് നമ്മുടെ നൂഡിൽസിൻ്റെ 
കനത്തില് അത്രയും കനവേ ഉള്ളു അതെ ആണ് മൂടില്ലാത്ത ആളെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പശുവൊക്കെ കഴിക്കും പശുവും ആടും ഒക്കെ കഴിക്കും അത് പക്ഷെ പക്ഷെ അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മൂട് ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങ് ആർക്കും അറിയത്തില്ല മൂടില്ലാത്ത ആളി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലയോ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം അത് മൂടില്ലാത്ത ആളി ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ഇടുന്നേ അവിടോട്ട് കുഴി കൂടുതലായിരുന്നല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചു പോണം കേട്ടോ അപ്പം മീൻ കയറുന്ന ഒരു വാതലാണ് അത് ആ കാണുന്നത് ആ വാതിലിൻ്റെ കൂടെ കയറും ഉണ്ടാണ്ട് അത് വഴിയും കയറും ഞങ്ങൾ ഇനി പോയി വലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ ഇനി വീട്ടിലോട്ട് പോവാം വീട്ടിൽ പോയി ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കണം എന്നിട്ടൊരു സന്ധ്യ മയക്കലോട് വന്ന് വലയൊക്കെ എടുക്കണം കാരണം എനിക്കൊരു ഒച്ചേരി ഒരു ഒച്ചയടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കൊന്ന് ഉറങ്ങി അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഒച്ചയോടൊപ്പം തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ അത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വരമൊക്കെ അടറിയിരിക്കുക ഇട്ട് തീരാറായ കേട്ടാ കുറേ കുറച്ച് ആഴമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പാറക്കുഴിയായിരുന്നു പാറക്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന പാറക്കുഴിയല്ല ഇവിടെ ഒരു പുരയിട ഈ പുരയിടത്തിൽ റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ കൊണ്ടിട്ടോടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റൽ കിടന്ന് ഇവിടെ അങ്ങ് കുളവായി കുളവായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മെറ്റിൽ അടി എന്നുള്ള മെറ്റിൽ അവർ കോരിയെടുത്ത് ജെ സി വിക്ക് കോരിയെടുത്ത് അത് പുരയിടക്കാർ കോരിയെടുത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോരിയെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് കുഴിയായി ഇത് നല്ലതുപോലെ മണ്ണടിച്ച് നികത്തിയ പുരയിടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ കായല് പോലായി ഇതിനങ്ങോട്ടൊക്കെ കാണുന്നിടത്ത് നല്ലതുപോലെ മണ്ണിട്ട് പൊക്കിയ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം കാടായി ഈ കുഴിയായതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ട് പോകത്തൊന്നുമില്ല ഇതിന് അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു തോടുകൾ നമ്മളൊക്കെ മീൻ പിടിക്കുന്ന തോടുകളായിരുന്നു ചേട്ടനൊക്കെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചൂട്ടരിക്കുകയും പിന്നെ ലൈറ്റ് മീൻ ലൈറ്റിന് മീൻ പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല വനം കാടായി ഇനി ഉണ്ടോ തോനെ നിമിഷം കുറച്ച് വലയെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എല്ലാം കൂടി ഇടാനുള്ള സ്ഥലവും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വല എടുത്തുണ്ട് ഇനി കറക്കിക്കൊണ്ടെന്ന് അവിടെ വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വലയിട്ട് ചേട്ടൻ ഏകദേശം വലയിട്ട് തീരാറായി കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ശേഷമല്ല കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ വലയിട്ട് നമുക്ക് സിലോപ്പിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയ തോട ആ തോട്ടിൽ നിന്ന് മീൻ ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റത്തിന് കയറും ഏറ്റത്തിന് കയറുകയും ചെയ്യും തിരിച്ചിറക്കുവാവുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഴിക്കാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടമാതിരി മീൻ കിട്ടും ചേട്ടാ അവിടെ കുറ്റി കൊള്ളിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ആ സൈഡിൽ വല ആ കുറ്റിയിലോട്ട് പിടിച്ചു വെക്കാം വല ഇതിക്കുന്ന പുല്ല് എന്ത് രസമാണ് അതുണ്ടോ ഒരു തരം പുല്ല അത് കറുക കറുകയല്ല ആ കഥന കറുക പുല്ലെന്ന് പറയും ഇത് പശുവിൻ്റെ ഈര 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 പുല്ല് ഇത് എല്ലാം പൂത്ത് പൂത്തുലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി വല ഇട്ടേച്ച് ചെന്ന് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ചായ ഇട്ട് കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചായ ഇട്ടില്ല കാരണം ഒരു മഴയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഴയ്ക്ക് മുമ്പേ ഒന്ന് വല ഇടാമെന്ന് ചതിയ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മീൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കറിയും ആക്കാൻ വൈകിട്ടേലത്തേക്ക് ശ്രീക്കുട്ടനും ദേവനും ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അവരെ വീട്ടിൽ പോകുമെന്ന് കാരണം അവർക്ക് റേഷൻ കടയിലെ ഈ മസ്റ്ററിങ് അതിന് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനീഷ് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അവരെ അവരവിടെ ഇറങ്ങട്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ സ്കൂൾ വിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ അവർ വരത്തില്ല അവർ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മീൻ വേണമെന്നില്ല അവർക്ക് മീൻ ശ്രീകുട്ടന് മീൻ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി മീൻ കഴിക്കത്തില്ല വറുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അവൻ കഴിക്കും അല്ലാതെ കറി വെച്ച മീനൊന്നും അവർ കഴിക്കത്തില്ല അത് രണ്ടു പേർക്കും ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് വല്ല പച്ചക്കറി മോര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പം നമുക്ക് മീൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിക്കണം കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പം വന്ന് വലയെടുക്കണം കയറ് ഇഞ്ഞോട്ട് ഇഞ്ഞ് കയറിക്കോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറ അതുവഴി ഇങ്ങ് കയറിക്കോ അവിടെ അധികം കുഴിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ആ
ഒരു വെള്ള കാണുന്നേ ദോണ്ടേ ആ ഈ പൊങ്ങിൻ്റെ എടുക്കേ ഈ ഈ ഈ മജന്ത ഇതിൻ്റെ മജന്തയിലല്ലേ ഓറഞ്ച് സിലോപ്പിയാണോ അത് അതെന്തോ അത് പാരയോ ആ അപ്പം നമുക്കൊരു പാര വീണ് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നൊന്നറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടൊരു പാര വലുതാന്ന് കേട്ടാ ആന്നോ ഒരു ചെറിയൊരു പാര വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോഴ് കാണാം അതിലേ അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ അല്ലേ പോവോ ഇല്ല അപ്പം നേരത്തെ കൊണ്ടിട്ടിരുന്നൊക്കെ കയറിയാനായിരുന്നു അല്ലേ ചേട്ടൻ അവിടെ കൊള്ളിച്ചു വെക്കാൻ ഞാൻ എന്താ കൊള്ളിച്ചിട്ടേക്കാന്നോ അപ്പം നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് ഒരെണ്ണം പൊരിച്ചെങ്കിലും കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ദുർഭാഗ്യ ഭാഗ്യവശാൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയാൽ അവർ ഇച്ചിരി വലുതാന്ന് തോന്നില്ലയോ പോകാം എന്നാ അപ്പോൾ അതവിടെ കിടക്കട്ട് നമുക്കിനി വലയെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ എടുക്കാം വലയിട്ട് ചരുവൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാൻ ഇനി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ചായ കുടിച്ചു ചായ ഇട്ട് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഒരാൾ അപ്രതീക്ഷമായിട്ട് ഇവിടെ കയറി വന്നു ചാല ഞങ്ങളിവിടെ ചായ കുടിച്ചോണ്ടി ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചായ ഉള്ളായിരുന്നു ചായ ഇട്ടോളു ഇപ്പം ഞങ്ങളത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ആ ആൾ കയറി വന്നത് ആ ആളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ കണ്ടോ സ്കൂള് വിട്ട് അവരെ വീട്ടിലിറങ്ങാതെ നേരെ ഇങ്ങി പോരുന്നു ഇപ്പം ചായയില്ല പാപ്പവും ഇല്ല ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും സ്കൂൾ വിട്ട് എന്താ നേരെ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ എന്താ അണ്ണൻ ദേവൻ അവിടെ ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഇയാൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയല്ലേ ചോദിച്ചാൽ ദേവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ദേവനെ ആരോ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി ദേവനെ ആരോ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ടീച്ചർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചറല്ല ആ സ്കൂൾ ബസ് ഓടുന്ന ആൻറ്റി പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനീഷിനെ വിളിച്ച് അനീഷിനെ വിളിച്ചപ്പം അനീഷ് പറഞ്ഞു ദേവൻ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മോനെന്താ ഇറങ്ങാൻ ചെയ്ത് ആന്നോ ഇഞ്ഞ് പോരടുന്ന ധൃതിക്ക് ഇഞ്ഞ് പോരുന്നില്ലയോ അണ്ണൻ ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടില്ലയോ ആന്നോ ആന്നോ ആ സാധാരണ ഇവിടെ ഇവർ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഉള്ളു വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതും ഇല്ല വണ്ടി നിർത്തുന്ന വിചാരിച്ച് വേറെ വണ്ടി എതിരെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ സൈഡ് കൊടുത്തതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആള് കയറി വരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അനീഷ് വന്ന് വിളിക്കാൻ വരുമായിരിക്കും അച്ഛൻ വിളിക്കാൻ വരുമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്നാ ചായ കുടിയെന്ന ഇല്ല അച്ഛൻ ഡ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുപോയില്ല ചായ കുടിയെന്നാ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട് തണുത്ത് ചായ ശരി എന്നാ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറുന്നു അപ്പം ആറര ആറ് ആറേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വല എടുക്കാൻ പോണം അപ്പം പിന്നെ ചേട്ടൻ ചരി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം കഥമൊക്കെ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ കഥവും അടക്കിട്ടിങ്ങനെ നേരെ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങി പോയി മീൻ എടുത്തിട്ട് മീനും മലയും എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം മീൻ മലയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ അല്ലേ ശ്രീ കുട്ടൻ അപ്പോൾ ശ്രീ കുട്ടനുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടൻ നമ്മൾ വലയും എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ല സോറി വലയല്ല അല്ല അമ്മ എങ്ങനെ ഇപ്പറത്തിറങ്ങും പറ്റിയോ ലൗഡറി കല്ലുണ്ടോ വേണ്ട അങ്ങോട്ടോ പോവാണ് ആ ലൈറ്റ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാ ലൈറ്റിംഗ് 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 കല്ല് കല്ലേ ചോട്ടി കല്ലേ ചോട്ടി കല്ലിറങ്ങി നമ്മൾ പകലിറങ്ങി കണക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ ഹ്മ് 
പലായിട്ടോ ശ്രീകുട്ടനും ചേട്ടനും മുന്നേ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളം ഇതിൽ നിന്നും കുറവുണ്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചേ തപ്പി പിടിക്കുന്നോ എന്ത് എങ്ങനെ തപ്പി പിടിക്കും ടോർച്ച് വെള്ളത്തിൽ വീഴരുത് നിൽക്കാ ചേട്ടാ തപ്പി പിടിക്കും ശ്രീകുട്ടൻ ഒരു പള്ളത്തിൽ തപ്പി പിടിക്കുക കിട്ടിയോ കിട്ടത്തില്ല അതണ്ടേ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കയറി അണ്ടേ കിട്ടിയോ ഏഹ് എന്നാ പോയി ടോർച്ച് പിടി എന്നാ ആ വരുന്ന വരാം 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 ആ തപ്പി പിടിയാണ്ടോ ഒരു കൊഞ്ചിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ ഇവിടെ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പള്ളത്തികള് ഞാൻ ടോർച്ച് കൊണ്ട് ഓടിക്കട്ടെ ടോർച്ച് വിടാ കണ്ടോ ഒരു പള്ളത്തി ശ്രീകൂട്ടനെ കിട്ടി അപ്പം നട ചേട്ടൻ ചെന്നങ്ങ് ഇറങ്ങി നമ്മള് നേരത്തെ അല്ല കണ്ട മീനോ പക്ഷെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് ഉള്ളിലോട്ടങ്ങ് ഒന്നും അടിച്ചോളൂ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചോട് ഉള്ളിലോട്ട് ഉള്ള വലയിലങ്ങ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് മീൻ ഇല്ല ഇല്ലയോ മീൻ നല്ല ഏറ്റത്തിനാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് മീൻ കയറത്തോള് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ല കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുവാ ആ അത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വലിയ വാഗ വേറെ കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് നമ്മളിങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ലൈറ്റ് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വരും അതുപോലെ ടോർച്ച് അടിച്ചും കൊണ്ട് വരും ഒന്ന് അടിച്ചുകൊട് ഒന്ന് അടിച്ചുകൊട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചുകൊട് അച്ചാച്ച എടുക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് എവിടെ ആയിട്ട് അടിച്ചുകൊട് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുവരെ ആകെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും വലിയ സിലോപ്പിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോലെ അവിടെ കണ്ടോ കുഴിയാ കണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പോരുത് നിനക്ക് നിലയല്ലേ അവിടെ അപ്പോൾ വല ഒന്നും പോലുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യമല്ല അവിടെ കണ്ടതോ ആ ആ പക്ഷെ അത് നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയാനായിരുന്നു തപ്പിത്തപ്പിച്ചതുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയാനല്ലോ ശ്രീകൂട്ട നമ്മൾ കുഴിയിൽ വല അങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വന്നേലോ പക്ഷെ പള്ളത്തി കണ്ടമാനം പള്ളത്തി ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചുവിടെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചുവിടെ അച്ചച്ചിന് അവിടെ വല എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ആ വല അവിടെ കുഴിയ അപ്പൊ ആ വലയില് അങ്ങ് അറ്റത്ത് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച അങ്ങോട്ട് അവിടെ ഒരു മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ മീൻ കിടണം കിടന്നത് കുഴി പോവില്ലേ ടോർച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേട്ടാ അങ്ങ് ഒരു മറവ് ഒരു പുല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ മറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് ശ്രീകുട്ടൻ മുന്നിൽ നിന്ന് ടോർച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ അതെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളോ ഒന്ന് ആന്നോ വല ഇവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഏ അങ്ങ് വരെ പോകാതെ ആന്നോ ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്ക് അത് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന കുറെ മുമ്പേ കൊണ്ടിടണമായിരുന്നു ഇല്ലയോ മീനില്ല നമ്മൾ വന്ന് വലയിട്ടത് വെറുതെ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് ഒരു പാര കഴിഞ്ഞ ഒരു വലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനിൻ്റെ ആ സൈസ് മീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരെണ്ണം അതും ചെറുതാ
കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പള്ളത്തുകൾ വള്ളത്തി ഒന്ന് കാ ഉണ്ടോ നോക്കാനാ എന്താ നിൽക്കുന്നു എന്താ നിൽക്കുന്നു ഓടി ഓടിപ്പോയി ഒരു പള്ളത്തി അതങ്ങ് പോയി ഞാൻ തപ്പി പിടിക്കാം എവിടെ ഇതാ അതെ ഈ എന്താ ഈ എന്താ ഇത് പറയുന്നേ ഈ ഞാനടി നമ്മൾ കൂട്ടൊരു പള്ളത്തിന് പോണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ തപ്പി പിടിക്കാം കണ്ടോ ഒരു പള്ളത്തി കിട്ടി നമ്മളൊരു പള്ളത്തി കിട്ടി കളയുന്നില്ല പിടിച്ചോളാവോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതാണ് പള്ളത്തി കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ ഞാൻ പിടിക്കാം ഞാൻ പിടിക്കാം ഞാൻ പിടിക്കാം ഞാൻ പിടിക്കാം ലൈറ്റ് അടിച്ചു തന്നാൽ മതി അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു പള്ളത്തിയെ പിടിച്ചു നമ്മള് അടുത്ത ഒരു കൊഞ്ച് ലൈറ്റ് അടിക്കാം ഇവിടെ ഒരു പള്ളത്തി പള്ളത്തി എന്ത് ഒരു കൊഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ കൊഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മള് ചെല്ലുന്നതനുസരിച്ച് ഇവൻ പുറകോട്ട് നീങ്ങും അതെ ഇങ്ങോട്ടടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് പള്ളത്തിരിക്കുന്ന ഇങ്ങോട്ടടി ഇങ്ങോട്ടടിച്ചേ ഇതാ നിൽക്കുന്നൊരു പള്ളത്തി ഇവനെ ഒന്ന് പിടിക്കാം അനക്കല്ലേ 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 ഇപ്പം ചേട്ടൻ നണ്ടേ വലയെടുത്തോണ്ട് കയറി വരിക അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മള് ഹാ കിട്ടിയ മീനൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം നമ്മളിത്രയും വല കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇട്ട് അവിടെ മീൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ എന്തു കേട്ടോ അത് പോയോ എന്തോ കിടക്കുന്നു അല്ലയോ മീനല്ലല്ലേ അതെ മലയെടുത്ത് പോയോ അത് മലയെടുത്ത് എടുത്തിട്ട് മീൻ ഉള്ളത് അതെന്ത് പറ്റി അതാ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടിയ സൈസ് മീൻ തന്നെ ഒറ്റക്കൊരെണ്ണം കണ്ടോ ഈ ഒരു മീനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളു കാരണം തോടുവഴിക്കൊക്കെ മീൻ കുറവാ ഇതൊക്കെ കൂട്ടത്തോടെ കായലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മീനാ അതെന്താ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ജൂൺ മാസത്തിലോ മൺസൂൺ അല്ല പിന്നെ നമുക്കിനി ചോദിക്കാം കമന്റിൽ പറയാം വലിയ മീനുകളൊക്കെ കയറി വരും പക്ഷെ ശ്രീകുട്ടനെ സംശയം ഇപ്പൊ അത് ഒരു നമുക്ക് ഇത് ഈ മീൻ ഉണ്ടല്ലോ കൂട്ടത്തോടെ കയറി വരുന്ന മീനാ ഇല്ലയോ വരും കൂട്ടത്തോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറേ മീനുകൾ ചിലപ്പോൾ പത്തും ഇരുപതും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് കയറി വരും ഇല്ലയോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ദിവസം നമുക്കിതൊരു വലിയൊരു മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീകൂട്ടനൊക്കെ അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ഓർമ്മയാ ആ മീൻ ഇല്ലയോ വലിയ അതെ വലിയൊരു വറ്റയായിരുന്നു അത് ശ്രീകുട്ടൻ അത് അന്നേരം തന്നെ അത് പൊരിച്ച് കഴിച്ച് ആ അതെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മീൻ കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊരിച്ച് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നേ അപ്പൊ നമുക്ക് മീനൊന്നും അത് കിട്ടിയില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻ മല ഇട്ടിട്ട് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ഥിരം മീൻ മേടിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ട് ആ കാരാളി കൊല്ലുടെ ശാസ്താങ്കോട്ട കാരാളി മുക്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ചൂട മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ തേക്ക് അതെടുത്തെന്ന് പറക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് 
ഇതും ഇതും ആ അതെ ആകെ കിട്ടിയ ഒരു പാര ഈ പാര കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ ഒന്ന് വറ വെട്ടി പൊരിക്കട്ട് ഇല്ലേ അത് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ശ്രീകുട്ടന് ചോറ് കൊടുക്കാൻ ശ്രീകുട്ടൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചോറ് കാണാൻ ഞങ്ങൾ കുറെ ചൂടാ കണ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം